வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஜென்ரல் மேத்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோர்த் சாப்டர் காம்பினேட்ரிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் சரிங்களா இந்த சாப்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வழக்கம் போல் நான் சொல்கிறது தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபுல்லாக பேலன்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஃபுல்லாக நம்ம ரிவிஷன் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை ரிவிஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு அந்த சாப்டரே ரிவிஷன் பண்ணுற ஒரு 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 எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அதனால தான் நான் பெண்டிங் வச்சுட்டு இருக்கேன் பட் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் செய்யுங்க சரிங்களா அதில் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா தாராளமாக கேளுங்க ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த சாப்டருக்கு வரும் இந்த சாப்டருக்கு வரும்போது நீங்கள் ஐபிஎல் மேட்ச் பார்க்குறீங்களா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சரியா நீங்கள் கேட்கலாம் சார் படிப்புக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்குன்னா மிகப்பெரிய சம்மந்தம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது நான் அவ்வளோ ஐபிஎல் பார்க்குறது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு சீசனாக நான் பார்க்குறது இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பார்ப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெங்களூர் கிரிக்கெட் டீம் அதாவது ஆர்சிபி வந்து ஃபைனல் ஓவரு ஃபைனல் மேட்சை டச் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைனல் மேட்சை டச் பண்ணுறதுனால விராட் கோலி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு டீமை செட் பண்ணியிருக்காரு மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பில் பிளேயிங் லெவன் வந்து ஒரு பதினோரு பேர் இருப்பாங்க சரியா அந்த பதினோரு பேரில் நமக்கு ஒரு ஸ்பின்னர் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பெங்களூரில் விளையாட போகிறோம் பிச்சு வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஒரு பிளேயரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கார் சகல்னு வச்சுக்கோம் சார் சகல் ஆர்சி இது ஆர்சிபியில் விளாடல அப்படின்னு சொல்லாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீரீஸ் எனக்கு தெரியல சரிங்களா இப்போ சகல் அப்படின்றவர் சூப்பராக ஸ்பின் போலிங் போகிறாரு இவரை நம்ம ஃபைனலுக்கு வச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சகலுக்கு வந்து ஒரு அடிபட்டுருச்சு ஓகேங்களா அவரால் ஃபைனல் மேட்ச் விளையாட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் மிச்சம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பதினஞ்சு பேரில் பதினோரு பேர் போக மிச்சம் நாலு பேர் இருப்பாங்க ரைட்டா அப்போ அந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் சகல் போயிடுறாரு மிச்சம் மூணு பேர் இருக்காங்க ரைட்டா அப்போ அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் தான் அவர் செலக்ட் பண்ணுறாங்க சொல்கிறது புரியுதா புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் பாருங்கள் பதினஞ்சு பிளேயர்ஸ் அதில் பதினோரு பிளேயர்ஸ் வந்து பிளேயிங் லெவலில் இவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு மிச்சம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நாலு பேர் இருப்பாங்க ரைட்டா புரியுதா புரியலையா இந்த பதினோரு பேரில் சகல் என்ன ஆயிடுறாரு வெளியே போயிடாரு சகல் வந்து வெளியே போயிடாரு மிச்சம் பத்து பேர் இருக்கிறாங்க ரைட்டா புரிதா புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டா அப்போ இந்த நாலு பேரில் ஒருத்தரை அவர் செலக்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இந்த நாலு பேரில் எத்தனை பேர் ஸ்பின் போலர் அப்படின்றத அவர் பார்க்கணும் அடுத்தது அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ நாலு பேரும் ஸ்பின் போலர்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஒரு விக்கெட் கீப்பர் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஸ்பின்னர் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் இவங்களுக்கு யார் தேவைன்றத அவர் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப யோசிக்கணும் அப்போ எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இந்த சாப்டரே ரைட்டா நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் விராட் கோலி வந்து அவர் கேப்டனாக அவரோட டீம் மேட்ஸ் வந்து எப்படி விளையாடணும் தெரியும் சகல் இல்லைன்னா என்ன சார் டக்குன்னு அடுத்தது ஈக்குவலாக இருக்காங்கல்ல அவங்கள எடுத்துக்கலாம்ல சார் இதுக்கு எதுக்கு சார் மேத் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் வேணுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருவேளை கிரிக்கெட்டுன்றப்ப நம்ம வந்து இது லைட்ராக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா உங்களோட ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு கல்யாணம் நடத்துறதுக்காகவோ உங்கள் பேங்க்கில் பணம் போட்டிருக்கீங்க ரைட்டா இந்த பணத்தை நான் இங்கே எங்கேயோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க அப்போ உங்கள் பேங்க்லேருந்து ஒரு ஓடிபி வருது ரைட்டா ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் ஓடி நம்பர் நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி ஒரு நம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த நம்பர் ஒரு ஆர்டராக இல்லாமல் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஈஸியாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஓடிபி ஒன் டூ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன நடக்கும் மொத்தமே இருக்கிறது பத்து நம்பர் தான் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் பத்து நம்பர் தான் இருக்குது ரைட்டா அதில் ஆறு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது பத்து லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது ரைட்டா இப்போ சார் இது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எழுதினாலும் உங்களுக்கு ஓடிபி கரெக்டாக பாஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே வேலையை ஒரு ஹேக்கர் என்ன பண்ணிடுவான் இந்த காம்பினேஷன் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிட முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் புரியுதுங்களா இந்த ஆறு நம்பர் பத்தில் ஒரு ஆறு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு ரேண்டமாக அவன் போட்டு பார்க்குறான் எல்லாருக்குமே ஓகே ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பல பேரோட அக்கௌண்ட்டில் பணமே இருக்காது ரைட்
அந்த ரெண்டு பேர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கார் இன்னொருத்தர் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரணும் எப்போ வேணாலும் அவர் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு இருந்தால் ஒருத்தர் தான் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க வெளியே ஹாலுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா டார்க் கலர் ரெட் டார்க் ரெட்டாக அடிப்பீங்க கண்டிப்பாக அடிக்க மாட்டீங்க அப்போ எத்தனை காம்பினேஷன் வருது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பெயிண்ட் கலரில் பெயிண்ட் கடையில் போய் எனக்கு பெயிண்ட் வேணும்னு சொன்னால் அவன் காமிக்கிற ரீயா லிஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா தலை சுற்றி போயிடுது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கலர்ஸ் மேலே அவங்களால கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைட்டர் கலர் அடிப்போம் லைட்டர் கலரில் என்ன அடிக்கிறது எல்லோ அடிப்போம் எல்லோவில் என்ன அடிக்கிறது பேல் எல்லோவா டார்க் எல்லோவா லைட்டர் எல்லோவா அப்படின்னு நிறைய இருக்குது பேல் எல்லோ செலக்ட் பண்ணிட்டு வச்சுங்க அதில் மேட் ஃபினிஷிங் வேணுமா டிசைன் வேணுமா இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் புரிதல் ஷோட்ஸ் ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போலாமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ரெண்டே ஹீரோஸ் தான் இது வந்து ஒரு டோல் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று காம்பினேஷன் ஒருத்தர் ஹீரோ இன்னொருத்தர் பெர்மிட்டேஷன் ஒரு ஹீரோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெர்மிட்டேஷன் படிச்சுட்டு தான் காம்பினேஷன் படிப்போம் பட் நான் சொல்லும்போது காம்பினேஷன் சொல்லி பெர்மிட்டேஷன் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை காம்பினேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை பெர்மிட்டேஷன் சரிங்களா அதுக்கு போலாமா ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்பினேஷன் டஸ் நாட் நீட் டசன் நீட் ஆர்டர் நீட்ஸ் ஆர்டர் என்ன சார் ஆர்டர்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டர் அதை கட்டளை இடுறது அப்படின்ற ஒரு ஆர்டர் இன்னொன்று என்ன ஆர்டர் எந்த ஆர்டரில் இருக்கு வரிசையா அப்படின்னு சொல்ல முடியல நம்ம நம்ம பார்க்கறது வந்து வரிசை அப்படின்ற ஆர்டர்ல சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ காம்பினேஷனுக்கு ஆர்டர் தேவையில்லை பெர்மிட்டேஷனுக்கு ஆர்டர் தேவைப்படுது ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் புரியலன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் கேமராமேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் பண்ண போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறேன் என்னோடய ரெண்டு டார்கெட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் ஷாப்புக்கு போகிறேன் எங்கள் ஏரியா ஃப்ரூட் ஷாப்புக்கு போகிறேன் போய் நான் ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் ஆல் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் ரைட்டா அதை முடிச்சுட்டு ஒரு லாக் வாங்க போகிறேன் ஒரு கோட்ரேஜ் லாக் என்னோடய கதவுக்கு ஒரு ஒரு காஸ்ட்லியான லாக் வாங்க போகிறேன் சரிங்களா இதுதான் என்னோடய டார்கெட்னு வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து போகிறது ஃப்ரூட் சாலட் ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்றேன் சரிங்களா ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்ற போகிறேன்னா நான் போய் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு சாலட் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க சார் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் போகணும் நிறைய கடையில் கேட்குறது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பெரிய கடையிலலாம் கேட்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு பேஜுக்கு வச்சுக்கோங்க கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஆப்பிள்ஸ் ஒரு மாம்பழம் சொல்கிறேன் ஒரு வாழைப்பழம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் கிரேப்ஸ் நாலு இது பழம் சரிங்களா இப்போ அவங்க கட் பண்ணி அதில் அழகாக ஹனியெல்லாம் ஊற்றி பெப்பரெலாம் தூவி அப்படியே கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு ஏங்க நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் மாம்பழம் சொன்னேன் அடுத்து என்ன சொன்னேன் ஆப்பிள் சொன்னேன் அடுத்து பனனை சொன்னேன் அடுத்து கிரேப் சொன்னேன் நீ என்னங்க ஆர்டரில் இருக்கீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு கூட சண்டை போட போகிறோமா இல்லை இப்போ இபிக்கோ முன்னூற்றி ரெண்டாவது செக்ஷன் படி இந்த சாலட் வந்து ஆர்டரில் இல்லை அதனால் அவர் செஞ்சர தூக்கி தூக்கில் போடுவோம் சொல்ல போகிறாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த சாலட் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே மிக்சராக இருக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பிடிச்சா ஃபஸ்ட்டு பனானா எடுத்து சாப்பிட்லாம் இல்லை கிரேப் எடுத்து சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களாம் ஃபஸ்ட்டு கிரேப்ஸ் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க சரிங்களா எனக்கு வந்து இந்த பனானை வந்து அந்த பெப்பரில் டச் பண்ணி சாப்பிட்றது எனக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் அது வேறு மாதிரி சாப்பிட்லாம் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே எனக்கு நான் கேட்ட நாலு பழம் இருக்குது மேங்கோ பேனனா அண்டு கிரேப்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு சொன்னோம் ஆப்பிள் இந்த நாலு பழம் இருக்கிறோன்றது தான் முக்கியமே தவிர அது எந்த ஆர்டரில் இருக்குன்னு முக்கியம் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஆப்பிள் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு பதிலாக அவர் கோவா அதாவது கொய்யா பழம் கொண்டு வந்துட்டார்னு வச்சுக்கோ அப்போ எனக்கு கோவம் வரும் பிகாஸ் ஆப்பிள் காஸ்ட்லியான பழம் ரைட்டாக நான் அதை ஆர்டர் பண்ணி அதுக்கு தான் நான் ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அவர் கொடுத்துருக்கிறது கொய்யா பழம் கொய்யா பழம் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி சரிங்களா இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துருச்சு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ என்னோட ஆப்பிள் எடுத்துட்டு நீங்கள் எப்படி வந்து நான் கேட்காத கொய்யா பழத்தை போடலாம் அப்படின
அப்படின்னு சொல்லி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடித்தா ஈஸியாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுருவாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஒரு ஆர்டர் க்ரியேட் பண்ணுறாரு என்ன ஆர்டரு நான் சும்மா எழுதுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ இப்படி கிரியேட் பண்ணுறாரு இது ஒரு ஃபேன்சி நம்பர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ உங்களுக்கே தெரியும் சரியா டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு வச்சுக்கோ ரைட் இந்த நம்பரை எனக்கு கொடுத்துட்டாரு ஓகே இப்போ நான் ஃப்ரூட் சாலட்டில் நாலு பண்ணேன் என்னது மேங்கோ பனானா கிரேப்ஸ் ஆப்பிள் இது அவங்க ஆர்டர் பண்ணி மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட்டேன்னா சாப்பிட்லையா சாப்பிட்டேன் ஆனால் இந்த டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ இந்த லாக் கோட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நான் ஆர்டர் மாற்றி போட்டேன்னா அந்த பூட்டு திறக்குமா திறக்காது திறக்காதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ என்ன ஆக்கணும் நான் முதல்ல டூ தான் போடணும் அடுத்து ஒன் தான் போடணும் அடுத்து ஃபோர் தான் போடணும் அடுத்து த்ரீ தான் போடணும் அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் அந்த லாக் ஓப்பன் ஆகும் பிகாஸ் இங்கே ஆர்டர் தேவையில்லை இங்கே ஆர்டர் தேவை புரிதா புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஆர்டர் தேவைப்படாத இடத்துல நம்ம காம்பினேஷன் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்டர் தேவைப்படுற இடத்துல பெர்மிட்டேஷன் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ உங்களுக்கு காம்பினேஷன் பெர்மிட்டேஷனை புரிஞ்சுருக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து போலமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனை சாரி காம்பினேஷன் பெர்மிட்டேஷனை என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மிக முக்கியமான ரூல்ஸை பற்றி இந்த கணக்கு வருது ஒன்று சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது சம் ரூல் ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ் ஆஃப் சம் அது சம் ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நல்லா கவனிங்க முதல்ல சம் ரூல் என்னென்னு பார்த்துருவோம் சரிங்களா ரூல் ஆஃப் சம்ஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாமே சம்னா என்ன பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இன் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ வேஸ் முதல்ல டபிள்யூ ஒன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்தில் படிச்சிருப்பீங்களா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஏ நடப்பதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறிகள் அல்லது அது நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் சாய்ஸஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுதான் வே டாஸ்க் ஒன் அதாவது ஒரு முதல் வேலை நடக்கிறதுக்கு எத்தனை வழி இருக்குது ஒரு வழி இருக்குது அல்லது இட் அந்த டபிள்யூ ஒன்றுன்ற வழி இருக்குது டி டூ நடக்கிறதுக்கு டபிள்யூ டூன்ற வழி இருக்குது டி த்ரீ நடக்கிறதுக்கு டபிள்யூ த்ரீ வழி இருக்குது சரியா ஆனால் இந்த டாஸ்க் இந்த வேலைகள் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு நடக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்கும் பயப்படாதீங்க முதல்ல கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ தைரியமாக கவனிங்க அதாவது அடுத்தடுத்த டாஸ்க் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு டாஸ்க்கை செய்கிறதுக்கும் டாஸ்க்குன்னா வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு வேலை செய்கிறதுக்கும் தனித்தனியான வழிகள் இருக்கிறத வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆனால் இதில் முக்கியமான ரூல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வேலை நடக்காது நடக்க முடியாது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கே சம்ம சம் ரூல் வந்து என்ன யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஏ இன்ட்ரஸ்டன் பி என்ன போட்டிருக்கோம் நல் செட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா ஏ இன்ட்ரஸ்டன் பி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டாஸ்க் வந்து அக்கர் ஆகாது எஸ் ஓசிசியூஆர் அக்கர்னா நடக்கிறது ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாதுன்றது தான் இதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சம் ரூல் யூஸ் ஆகும் ஏ யூனியன் பி சி கோட்டு ஏ ப்ளஸ் பி சரிங்களா புரிதா புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு வரிசை டாஸ்க் இருக்குது ஒவ்வொரு டாஸ்க்கு முடியிருக்கும் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீன்ற வேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் சரிங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேலைகள்லாம் ஒன்றுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று நடக்கும் சரிங்களா ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் அதாவது டி ஒனுக்கு அப்புறம் டி டூ டி டூக்கு அப்புறம் டி த்ரீ அப்படி வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்படி நடந்துச்சுன்னா அங்கே ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் ஆகும் புரிதா புரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு பி புரிதா புரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ சம் ரூல்ன்றது ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாத டாஸ்க்கை சொல்லும் ப்ராடக்ட் ரூல்ன்றது அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய டாஸ்க்கை சொல்லும் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் புரிய வைக்கிறேன் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்மன் ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போது ராஜான்னு ஒரு பையன் ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் சரிங்களா அவன் வந்து மதுரையில் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு மதுரை தெரிஞ்சிருக்கு மதுரை தெரியும் பட் மதுரையில் இருக்க ஏரியா வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம்
புதூர்லேருந்து பெரியா இருக்குல்ல எல்லா இடத்துக்குமே பஸ்ஸஸ் இருக்குது நான் ஒரு பேச்சுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா அப்போ அவருக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா முதல்ல புதூர்லேருந்து கோரிப்பாளத்துக்கு போகணும் ரைட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டு கோரிப்பாளத்துலேருந்து என்ன பண்ணணும் பெரியாருக்கு போடும் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் சம்மன் ரூலில் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் போகிறேன் சம்முனை எய்தர் இது அல்லன்னா அது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சம்முனா சம் ரூல் எங்கே வரும் எய்தரில் வரும் இது இல்லைன்னா அது சரிங்களா ப்ராடக்ட் ரூல் எப்போ வரும்னா இதுவும் அதுவும் வரும் அண்டில் வரும் சம் ரூல் எய்தர் ப்ராடக்ட் ரூல் அண்டு ரைட்டிங்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ மேட்ருக்கு வருவோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதூர்லேருந்து அவர் கோரிப்பாளையத்துக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் மூணு பஸ் ரூட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு இது லெவன் ஏ லெவன் பி லெவன் சி அப்படின்னு மூணு பஸ் இருக்குதா வச்சுக்கோம் ட்ரெயின் வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் போகுது புதூர்லேருந்து கோரிப்பாளத்துக்கு ரெண்டு ட்ரெயினில் போகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கோரிப்பாளையத்துலேருந்து அவர் பெரியார் போகிறதுக்கு ரெண்டு பஸ் ரூட் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு டுவெல் ஏ டுவெல் பின்னு வச்சுக்கோம் அது போக லோக்கல் ட்ரெயின் மொத்தம் எத்தனை ட்ரெயின் இருக்குது நாலு ட்ரெயின் இருக்குது ரைட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுங்களா அப்போ அவருக்கு புதூர்லேருந்து பெரியார் போகிறதுக்கு மொத்தம் அஞ்சு வழி இருக்குது மூணு பஸ் ரெண்டு ட்ரெயின் கோரிப்பாளத்துலேருந்து பெரியார் போகிறதுக்கு ஆறு வழி இருக்குது ரெண்டு பஸ் நாலு ட்ரெயின் வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஒரு பேச்சுக்கு தான் எல்லாமே ரைட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது அவர் எப்படி செய்யலாம் இங்கே தான் சம் ப்ராடக்ட் வருது சம்மன் ப்ராடக்ட் வருது ரைட்டா முதல்ல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா இந்த பஸ் ஸ்டோனில் போகும்போது பஸ் ஸ்டூலையும் போக முடியுமா இங்கேருந்து அவர் கோரிப்பாளத்துக்கு போகிறாருங்க சரியா ஒரே நாள் தான் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இன்னைக்கு பஸ் ஸ்டோனில் போகிறார் நாளைக்கு பஸ் ஸ்டூலில் போகலாமான்னு கேட்குறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே நாள் ஒரே டைம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்க அப்போ பஸ் ஸ்டூனில் போகும்போது பஸ் டூ போக முடியுமா முடியாது இல்லை ட்ரெயின் ஒன்றில் போகும்போது பஸ் த்ரீக்கு போக முடியுமா போக முடியாது அவர் ஒன்ஸ் ட்ரெயினில் போயிட்டார்னா போனது தான் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் என்ன பண்ண முடியாது இதில் போக முடியாது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் சம்மன் ப்ராடக்டில் ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாமே எதில் வரும் சம் ரூலில் வரும் சரிங்களா சைமல்டேனியஸ் ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாத செயல்கள் எல்லாமே எதில் வந்துடும் சம் ரூலில் வந்துடும் அப்போ இங்கே மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு ரூட்ஸ் இருக்கு அவருக்கு பஸ் ஒன் பஸ் டூ பஸ் த்ரீ ட்ரெயின் ஒன் ட்ரெயின் டூ அப்போ இது ஒரு மூணு இது ஒரு ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு வழிகள் இருக்குது ரைட் ஆஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் தான் பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் ஆட் தான் பண்ண முடியும் புரிந்த புரியுடன்ஸ் பிகாஸ் ஒரே நேரத்தில் நடக்க முடியாத செயல்களை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம காமினே சாரி சம்மில் சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து இங்கே வாங்க அதே மாதிரி கோரிப்பாளையத்துலேருந்து அவர் பெரியார் போகிறதுக்கு எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்குன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பஸ் ஸ்டோனில் போயிட்டு இந்த ஒன் பஸ் ஸ்டோனில் போய் கோரிப்பாளத்தில் இறங்கிறாரு அடுத்து இதே பஸ் ஸ்டோனில் போக முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக போக முடியும் புரியுதுங்களா ஒரே செயல் தான் அவர் வந்து புதூர்லேருந்து கோ பெரியார் போகிறது வந்து ஒரு செயல் தான் ஒரு ஆக்ஷன் தான் ஒரு டாஸ்க் தான் ஆனால் இதுலேயும் பஸ் ஒன்றில் போயிட்டு இதுலேயும் பஸ் ஒன் போகலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பஸ் ஒன் வந்து இங்கேயோட ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அடுத்த டாஸ்க் ஆரம்பிச்சிருச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த பஸ் ஒன்றில் போகலாம் பஸ் டூவில் போகலாம் இங்கே எத்தனை வழிகள் இருக்குது ஆறு வழி இருக்குது ஆனால் இந்த சைடில் பஸ் டூவில் போயிட்டு ட்ரெயின் டூவில் போக முடியுமா போக முடியாது புரியுதா பொருள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை தான் நீங்கள் இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க் இருக்குது இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க் இருக்குது சாரி செட் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது இதில் அவர் சைமல் ட்ரெயினிஸாக பண்ண முடியாது இதுக்குள்ளேயும் அவர் சைமல் ட்ரெயினிஸாக ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது ஆனால் இதையும் இதையும் அவர் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தடுத்து பண்ண முடியும் புரியுதா அப்போ இங்கே அவருக்கு ஆறு வழி இருக்குது ரெண்டு பஸ் நாலு ட்ரெயின் மொத்தம் ஆறு வழி இருக்குது ரைட் ஆஃப் பட் ஸோ இது இது சம் ரூலில் வரும் இதுக்கு இதுக்கும் ப்ராடக்ட் ரூல் வரும் எப்படி அவர் ஒரு பஸ் ஒன்றில் போயிட்டு பஸ் ஒன்றில் போகலாம் பஸ் டூவில் போகலாம் ட்ரெயின் ஒன்றில் போகலாம் ட்ரெயின் டூ மொத்தம் ஆறு ஒன்று இன்ட்டு ஆறு புரியுதா அடுத்து பஸ் டூவில் போயிட்டு இதே மாதிரி ஆறு பஸ் த்ரீல போயிட்டு இன்னொரு ஆறு பஸ் ட்ரெயின் ஒன்றில் போயிட்டு இன்னொரு ஆறு வயது இருக்கு ட்ரெயின் டூவில் போயிட்டு இன்னொரு ஆறு வயது இருக்குது அப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு இதில் ஒரு ஆறு மொத்தம் ஒரு முப்பது வழிகளில் போகலாம் அது எதில் வந்துடுது ப்ராடக்ட் ரூலில் வந்துடுது புரியுதா ஏன்னா இந்த டாஸ்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டாஸ்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா சொல்கிறது புரிந்த புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ சைமல் டெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைமல் டெனிஸ் வராது ஆனால் அடுத்தடுத்து வரும் நான் சொல்கிறது நல்ல
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு வந்தாச்சு நம்ம ஸோ எல்லாமே குட்டி குட்டி ஈஸியாகவே சம் தான் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகலாமா ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் எ பர்சன் வென் டு எ ரெஸ்டரண்ட் ஃபார் டின்னர் இந்த மெனு கார்டு த பர்சன்ஸ் ஆர் இந்தியன் அண்டு சாரி டென் இந்தியன் அண்டு செவன் சைனீஸ் ஃபுட்ஸ் இன் ஹவு மெனி வேஸ் த பர்சன் கேன் செலக்ட் எய்தர் அண்ட் இந்தியன் ஆர் எ சைனீஸ் என்ன கேட்டாங்க எய்தர்ன்ற வேட சேர்த்துட்டாங்க ஐட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம் பத்து சைனீஸ் ஃபுட்ஸ் இருக்குது சாரி பத்து இந்தியன் வெரைட்டி வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்குது ஏழு சைனீஸ் ஃபுட்ஸ் இருக்குது ரைட்டா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னா எத்தனை வேலை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ என்னை மாதிரி ஆளுக்கு போனோம்னா பத்து ப்ளஸ் ஏழு பதினேழுலேயும் சாப்பிட்ருவோம் புரிதுங்களா நீங்கள் எப்படின்னு தெரில ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுன்ட்டாங்க ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பயங்கரமான கஷ்டமான சம்னா நினச்சிடாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ப சம்மு ஸோ ஹீ கேன் செலக்ட் டென் இண்டியன் ஃபுட்ஸ் இன் டென் வேஸ் கரெக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்து வழியே அவருக்கு இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு பத்து இண்டியன் ஃபுட்ஸ் வந்து முதல்ல சாம்பார் அடுத்தது சிக்கன் தொக்கு அப்படி ஒரு பத்து ஐட்டம் இருக்குன்னா சிக்கன் தொக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பத்தில் ஒன்று சாம்பாரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பத்தில் ஒரு வே அப்படி இருக்குது ரைட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த பத்து ஃபுட்டையும் பத்து வழியும் நீங்கள் ஒன்று நினச்சிடாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது ஃபுட்டு அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற சாய்ஸ் வந்து வேஸ் புரியுதுங்களா இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி வரும் அதனால நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஹீ கேன் செலக்ட் செவன் சைனீஸ் ஃபுட்ஸ் இன் செவன் வேஸ் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ he got like he gets 10 plus 7 17 ways appa etana idha solve panna varu 10 plus 7 17 ways seringla eppadi idhila enna rule use aagudhu ore nerathila avaral enna panna mudiyadhu rendu food ah saapra mudiyadhu appdi actually nammal base panna students puriyengala namma vandha enna pannuva naan enna pannuvena chinese noodles vaangi pakkathula thakkali chutney vechi saapren puriyengala ஸோ இட்டியனையும் எதுவும் சேர்த்து சாப்பிடும் இங்கே அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்றதா வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஈஸியாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே இருக்குது சம்ம ஸோ தைரியமாக இருங்க சூப்பராக மார்க் எடுக்கலாம் ரைட்டா போன சாப்டர் ரொம்ப இழுத்த மாதிரி இந்த சாப்டர் கஷ்டப்படுத்தாது நம்மளை ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டாய் கார் அண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டாய் ட்ரெயின் ஆர் அவைலபிள் இன் யூர் ஷாப் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் எ பேபி கேன் பை எ டாய் கார் அண்டு எ டாய் ட்ரெயின் முதல்ல என்ன கொடுத்தாங்க எய்தர் கொடுத்தாங்களா இந்த தடவை என்ன வந்துருச்சு அண்டு வந்துருச்சா அப்போ நீங்களே புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் எய்தர் கொடுத்தாங்கன்னா எய்தர் இல்லைனா ஆறு அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா சம் ப்ராடக்ட் போயிருங்க அண்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன வந்துருங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துருங்க புரிதா புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு சம் ரூல் ரைட்டா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஃபார் த்ரீ டாய் கார்ஸ் is equal to 3 right students number of ways for three uh, toy trains adu enad rendu right students appo avarku ethana choices irukku 3.3 into 2 6 ways the baby can a baby nu eludukudadha and the baby the baby can select in six ways appdi solli question eludunga purida pole students easy a iruka இதை விட ஈஸியாக செம்மையாக இருக்காது ரைட்டா எழுதிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ முதல் ரெண்டு செம்மு வந்து சும்மா வார்ம் அப் மாதிரி ரைட்டா இப்போ கிரவுண்டுக்குள்ளே ரியல் கேமுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு விளாடணும் ரைட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் நான் வாசுறேன் ஹவு மெனி டூ டிஜிட்ஸ் நம்பர் கேன் பி ஃபார்ம்டு யூஸிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வித்வுட் ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் ஒன்று கேட்காங்க டூ டிஜிட் நம்பர் என்ன டென்னில் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டி நைனில் முடியும் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ரெண்டு டிஜிட் இருந்தால் டூ டிஜிட் நம்பர் ஓகே இருக்கட்டும் இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பிளேஸ் வரும் எல்லா நம்பர்ஸ்லையுமே யூனிட் பிளேஸ் டென்ஸ் பிளேஸ் ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ரைட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழில் வந்து சொல்லுவாங்க ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டூ டிஜிட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிளேஸ் வரும் ஒன்று ஒன்ஸ் இன்னொன்னு டென்ஸ் ரெண்டு விதமான 
இப்போ என் கையில் இருக்கிறது எத்தனை நம்பர் அஞ்சு நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க ரிப்பீட்டன்ஸ் அக்செப்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி டூன்னு எழுதுறதோ ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு எழுதுறதோ லெவன் எழுதுறதோ அக்செப்ட் கிடையாது புரியுதுங்களா அதாவது ஒரே நம்பர் ரெண்டு தடவை வரக்கூடாது அதான் ரிப்பீட்டேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லி சரிங்களா அப்போ இதில் ஒரு நம்பர் எழுதணும் இதில் ஒரு நம்பர் எழுதணும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஃபார் ஃபில்லிங் ஒன்ஸ் பிளேஸ் எத்தனை வழி இருக்கு இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் எத்தனை நம்பர் எழுதலாம் ஒன்று எழுதலாம் ஒரு சாய்ஸ் ரெண்டு எழுதலாம் இன்னொரு சாய்ஸ் வந்துருச்சு மூணு எழுதலாம் இன்னொரு சாய்ஸ் நாலு எழுதலாம் இன்னொரு சாய்ஸ் அஞ்சு எழுதலாம் இன்னொரு சாய்ஸ் ஸோ அப்போ எத்தனை எனக்கு சாய்ஸஸ் இருக்குது அஞ்சு சாய்ஸஸ் இருக்குது சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் வேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஓ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஞ்சு எழுதுறதுக்கு அஞ்சாவது வழின்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுவும் ஒரு வழி அவ்வளோதான் புரியுதா ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஒரு டிஜிட்டாக எழுதிட்டேன் சம்வாட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எனக்கு அஞ்சில் என்ன இருக்கும் குறைஞ்சிருக்குமா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அஞ்சுன்னு எழுதிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து அஞ்சுன்னு எழுதிட்டேன் சரியா அப்படின்னா என்ட்ட மிச்சம் எத்தனை நம்பர் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்பர் தான் இருக்கும் ரைட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நல்லா கவனிங்க நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஃபார் ஃபில்லிங் டென்ஸ் பிளேஸ் எத்தனை தான் இருக்கும் ஃபோர் வேஸ் தான் இருக்கும் புரிய புரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன் பிகாஸ் வி ஹாவ் taken a taken a number for one's place idala eladha vendam students thevalla na ungalku puriyudukku endra edha inga exam inga eludhi vechunga exam eludhana seringa students appo nalla gavaninga x place la vande nama oru number fill up pandradhukku anju vali irundhuchu adhe vande tens place la fill up pannumbodhu enak ethana vali da irukku naal chaises da irukku right students appo ena inge fill up pandrenu vechunga x y ipo number enna aichu complete aichu puriyudha pole students இப்போ மொத்தம் எத்தனை வழி இருந்துச்சு அதுதான் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் எழுத முடியுமா முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்ட்ட அஞ்சு நம்பர் இருக்கு அந்த அஞ்சு நம்பரில் ஒரு இப்போ 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 ரெண்டு கிளாஸ் இது ஒரு போர்டு பக்கத்தில் ஒரு சார் ஒரு போர்டு வச்சுக்கார் ரைட்டா நான் அஞ்சு நம்பரில் கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு தான் நான் அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்து தான் அவர் எழுத முடியும் கரெக்டாக தப்பா இப்போ ஒரே நேரத்தில் எழுத முடியுமா முடியாது ஏன்னா நானும் அஞ்சு எழுதுவேன் அவரும் அஞ்சு எழுதுவார் இல்லை நானும் ஒன்று எழுதுகிறேன் அவரும் ஒன்று எழுதுகிறார் புரியுதா அப்போ அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய செயல் தான் அப்போ சைமல் ட்ரைனியஸாக இந்த வேலை நடக்குமா நடக்காது புரியுதா புரியலையா ஒரே நேரத்தில் இதையும் இதையும் ஃபில்லப் பண்ண முடியாது ரெண்டு வேற ரெண்டு கையில் எழுத முடிஞ்சால் கூட நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஒரே நம்பர் எழுதிடக்கூடாது ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது முடியும் ரைட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நடக்கிற டாஸ்க்னா என்ன வரும் வெரி குட் ப்ராடக்ட் ரூல் புரியுதா புரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஒயிட் கலரில் எழுதுகிறேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் That is equal to 5 into 4, 20. So, இது நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க நடத்தாமல் நான் உங்களுக்கு எழுதுறேன்னா இது செய்யறதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது செகண்ட் போகுது புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுக்கான இவ்வளோ டீட்டெயில் நடத்துகிறேன் சம்ம ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா எழுதிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது இப்போ நிறைய நீங்கள் வந்து த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புக் பண்ணிடுவாங்க டேபிளில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா அந்த வர மாதிரி ஹோட்டலுக்கு வர்றவங்களாம் பெரிய விஐபிஎஸ் தான் இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டு இன்னும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து சீட் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டாரு அவர் எழுப்பி இன்னொருத்தரை உட்கார வைக்க முடியாதுன்றனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக்கிங் சிஸ்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனீங்கன்னா பத்து டேபிள் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் மூணு டேபிள் கூட ஆள் இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு டேபிள் தான் ஆள் இருப்பாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படி அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பில் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சரிங்களா அதை அவங்க ஈக்குவல் பண்ணாங்க எப்படி வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஊரில் ஒரு சின்ன நம்மளாம் சாப்பிட அதாவது நான் சாப்பிட்ற சின்ன சின்ன கடைகளில் ஃபுல் ஹவுஸாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதை வந்து அவங்க அந்த ரெண்டே டேபிளில் சம்பாதிச்சுருவாங்க புரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் இது இதில் ஒரு மூணு பர்சனுக்கு வந்து சீட் அலாட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா எப்படி அலாட் பண்ணுறாங்க மொத்தம் அவங்களுக்கு பத்து சீட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா புரியுது புரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பத்து சீட்டில் எப்படி அலாட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு எ
அவர் தேர்ட் பர்சனாக வர்றாரு அப்போ இவருக்கு எத்தனை வழி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட் வேஸ் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதெல்லாம் இந்த செயல் இந்த டாஸ்க் மூணு டாஸ்க் இருக்குல்ல இது ஒரே நேரத்தில் நடக்குதா அடுத்தடுத்து நடக்குதா அப்படின்றது தான் விஷயமே புரிதா புள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் நடந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் புக் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன் நான் சரிங்களா ராஜா ரவி சேகர் மூணு பேருமே புக் பண்ணுறாங்க சரியா ஒரே நேரத்தில் பதினோரு இப்போ மணி எட்டாவது எட்டு அஞ்சுக்கு கரெக்டாக மூணு பேருமே இது பண்ணுறாங்க ராஜாவும் எட்டாவது சீட்டை கேட்டுருக்காரு ரவியும் எட்டாவது சீட்டை கேட்குறாரு சேகர் எட்டாவது சீட்டை கேட்டால் என்ன ஆகும் ப்ராப்ளம் ஆகும் ரைட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்ன ஆயிரும் ஒரு கான்ட்ரவர்ஸி ஆயிரும் அப்போ நம்ம கிளைண்ட் நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா இது அடுத்தடுத்து தான் நடக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜாவுக்கு வந்து ஒரு கூப்பன் அனுப்புகிறோம் சார் இந்தாங்க பத்து சீட் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அவர் எட்டாவது சீட் ஃபில்அப் பண்ணிடுறாரு ரைட் அடுத்து ரவிக்கு ஒரு கூப்பன் அனுப்புகிறோம் அதில் வந்து என்ன இருக்குது பத்துலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் எட்டாவது சீட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பத்து ஒம்பது ஏழு அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அவர் ஒரு சீட்டை ஃபில்அப் பண்ணுறார் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் மூணாவது சீட்டை ஃபில்அப் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பத்தில் எட்டும் மூணும் போக மிச்ச நம்பர்ஸ் வந்து யாருக்கு அனுப்புகிறோம் சேகருக்கு அனுப்புகிறோம் அவருக்கு ஒரு சீட் ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறார் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அவங்களுக்குள்ள கான்ட்ரவர்சி வராது சரியா அப்போ இது என்ன வழி அடுத்தடுத்து நடக்கிறது தானே ஆஃப்டர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரைட்டா அப்போ இது வந்து என்னது ப்ராடக்ட் ரூல் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் ரைட்டா ஸோ நைன் இன்ட்டு எயிட் செவன்டி டூ செவன்டி டூ இன்ட்டு டென் செவன் டுவெண்ட்டி வேஸ் அப்போ இந்த மூணு பேரை பத்து சீட்டில் எத்தனை வழியில் உட்கார வைக்கலாம் கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி இருபது வழிகளில் உட்கார வைக்கலாம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்த சம் பரலாம் அஞ்சு இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னியர் ரோன் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்போ எத்தனை சீட்டும் கொடுக்கல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் ரோனால் என்னது வரிசையாக உட்கார வைக்கணும் அப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை வழி இருக்கும் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ் ஃபோர்த் பிளேஸ் ஃபிஃப்த் பிளேஸ் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ் சரி சரி அஞ்சு பேர் தானே இருக்காங்க ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் பர்சனுக்கு எத்தனை வழி இருக்கும் அஞ்சு சீட்ஸ் இருக்கும் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் சீட்ஸ் அதாவது ஃபைவ் வேஸ் இருக்கும் அப்போ செகண்ட் பர்சனுக்கு ஃபோர் வேஸ் தேர்ட் பர்சனுக்கு த்ரீ வேஸ் ஃபோர்த் பர்சனுக்கு டூ வேஸ் தான் இருக்கும் ஃபிஃப்த் பர்சனுக்கு எல்லாரும் உட்காந்துட்டாங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் தான் அவருக்கு இருக்கும் புரியுதா மேக்ஸிமம் நம்ம டூருக்கு போகும்போதெல்லாம் நமக்கு இப்படி தான் அமையும் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ நான் எனக்கு நிறைய தடவை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சின்ன பையன் இருக்கும்போது நிறைய பஸ்ஸஸ் தானே யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ தான் பஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்போல்லாம் நிறைய பஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ பக்கத்தில் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ நான் ஏறுற பஸ்ஸில் ஃபுல்லாக சீட்டு காலியாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா நல்லா ஃப்ரீயாக உட்காந்து போனோன்னா அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்குற மாதிரி ஆயிடும் அதே லாங் டிஸ்டன்ஸில் நான் இறங்கினு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு சீட் கூட ஃபுல்லாக ஆகுது நான் நின்றுட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு அஞ்சு வழி இருக்குது செகண்ட் பர்சனுக்கு நாலு மூணு தேர்ட் பர்சனுக்கு த்ரீ ஃபோர்த் பர்சனுக்கு சே ரெண்டு ஃபிஃப்த் பர்சனுக்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தான் இருக்குது ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே நேரத்தில் உட்கார வைக்க முடியுமா முடியாது அப்படி ஒரே நேரத்தில் உட்கார வச்சிங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் மியூசிக் சேர் விளையாண்ட மாதிரி இருக்கும் ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் உட்கார ட்ரை பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா அப்போ என்ன ஆயிரும் யாராவது ஒருத்தர் கீழேயோ விழுந்துருவாங்க நம்ம விளையாடும்போது ஓகே ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு விஐபிஸ் கூப்பிட்டு வந்து அப்படி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அவங்க ரொம்ப தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க ரைட் அஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாரு நான் வரவே இல்லை ஃபங்க்ஷன் கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி தான் அடுத்தடுத்து தான் நடக்கும் ஃபஸ்ட் இது நடக்கும் அடுத்து செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ எல்லாமே என்ன தான் ஃபைவ் இன்ட்டு அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் சரிங்களா அப்போ என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ பாருங்கள் டூ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி மொத்தம் நூற்றி இருபது வழிகளில் அவங்கள உட்கார வைக்கலாம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிதா ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் செம்ம ப்ராடக்டாக மட்டும் யோசிச்சா போதும் சரிங்களா ஓகே ஸ்